Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kocaymış yani latince adıyla Arbutus nedo, fundagiller yani Ericace familyasından meyveleri yenebilen, bazen ağaç bazen de çalı formunda karşımıza çıkan güzel bir bitkidir. Kocaymış orman yürüyüşlerimde en sık gördüğüm bitkilerdendi. Anavatan Akdeniz olsa da bitki Avrupa'nın kuzeyinde bile yetişebilir. Hatta İrlandalılar sadece kendi ülkelerinde yetişiyor zannedip ona İrlanda çilek ağacı demişler. Buna olgunlaştığında kızaran 1-2 santim çapındaki içi çekirdekli meyvelerinden ötürü çilek ağacı denir. Bu meyveler toplanmadığında 1 yıl boyunca ağaç üzerinde kalabilir. Tıpkı portakal gibi koca yemişte çiçeği ile meyvası bir arada görülebilen bitkilerdendir. Nedo soyadı, insanlık tarihinin ilk doğu ansiklopedisi olan Deveser, Naturalis Historia yani doğa tarihi kitabının yazarı Plinius'un bunun Tantum Edum yani sadece bir tane yerim sözünden alınmıştır. Filozofun söylemiş olmasının iki nedeni olabileceği düşünülüyor. Ya koca yemiş bir tane daha yenemeyecek kadar lezzetlidir ya da tam tersi. Tadının incire benzediği söylense de açıkçası onlardan epeyce yemiş biri olarak hiç de böyle olmadığını söyleyebilirim meyvelerden bolca yiyen kayıların sarhoş olduğu söylenir ama ben henüz sarhoş olmayı belirecek kadar yiyemedim sanırım. Şaka bir yana kimyasal içeriği nedeniyle tıpkı bir başka lezzetli orman meyvesi olan kara yemiş yani Prunus laurocerasus gibi çiğ olarak çok fazla tüketilmesi pek tavsiye edilmez. Bu güzel renkli meyveler taze olarak yenebileceği gibi reçel veya likör gibi çeşitli içeceklerin yapımında da kullanılabilir. İnsanlık tarihinde kodi yemiş meyveleri açık yaraları temizlemek ve kanı durdurmak için de kullanılmıştır. Türkiye'de bütün kıyı bölgelerinde yetişen koca yemişin ülkemizde bulunan ve kendi aralarında doğal melezler oluşturan iki türü var. Arbutus unedo ve Arbutus andracne. Bu türün birkaç temel farkı var. Arbutus unedo'nun çan şeklinde açık pembemsi çiçekleri varken Arbutus andracne'nin beyaz çiçekleri bulunur. Bu çiçekler ise arıları ve kuşları cezbeder. Hatta arıcılıkla ilgilenenler Koca yemiş çiçeklerinden elde edilen balın hafifçe acımsı olduğunu ve bu balın da makbul olduğunu söylerler. Arbutus unedonun yapraklarının kenarları tamamen dişli iken Arbutus andracneninkiler yüz ya da düzensiz dişlidir. Arbutus unedonun çiçekleri sonbaharda meyvelerıyla beraber ağaç üzerinde görülebilir. Oysa Arbutus andracne erken ilkbaharda çiçeklenir ve meyvelerini de kış aylarında olgunlaştırır. Arbutus andracne'nin meyvelerinin de Arbutus unedo'ya kıyasla daha lezzetsiz olduğu söylenir. Ayrıca Arbutus andracne'nin adı ülkemizde sandal ağacı ya da Akdeniz çilek ağacı olarak da bilinir ve güneyde daha yaygın görülür. Arbutus unedo ülkemize de yetiştirilmeye başlanan Çin çilek ağacı yani Milica rubra ile de karıştırılabilir. Fakat bence meyvelerinin renginden iki bitki kolayca ayırabilirsiniz. Dilerseniz koca yemişe saksıda ya da bahçenizde süs ağacı olarak da yetiştirebilirsiniz. Az nemli, drenajı iyi olan, pH'i 7'den büyük olan topraklar onun için idealdir. Doğum ya da çelikle üretilebilen koca yemişin şaşırtılmayı pek sevmediği de söyleniyor. Bu arada şaşırtma terimini duyup da şaşıranlar için terim, bitkinin yerinin değiştirilmesi anlamına gelir. Bu arada koca yemiş sıcağı ve kuraklığa dayanabilen bir bitki olsa da bunu sert rüzgarlardan mutlaka korumalısınız. Koca yemiş dünya tarihinde çeşitli sembollere de ilham kaynağı olmuştur. Madrid kentinin kent armasında bir çilek ağacı ve onun meyvelerini yiyen bir ayı vardır. Hatta meşhur bir de heykeli var. Yolunuz düşerse görebilirsiniz. Yanı sıra İtalyan bayrağı da renklerini doğadan yani bizzat bu Akdeniz bitkisinden almıştır. İtalyan bayrağındaki yeşil bitkinin yapraklarını, kırmızı meyvelerini, beyaz ise çiçeklerini simgeler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.